அதன் குதை அவர் இன்று நம்முடைய உரையாற்றிய சிறப்பிற்கு இருக்கிறார் மகாராஜ் அவர்கள் பாதம் பணிந்து இன்றைய நல்ல நாளில் அந்த கடைசி பகுதியாக அதை வழங்குமாறு பணி ஒன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜெய வானாகி மண்ணாகி வழியாக ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் நோயுமாய் கோனாகி யான் எனது என்று அவரவரை கூத்தாட்டுவானாகி நின்றாயை என் சொல்லி வாழ்த்துவனே யான் எனது என்று அவரவரை கூத்தாட்டுவானாக நின்றாயை எல்லாரையும் நம்ம கூத் நம்ம பிராமயன் சர்வபூதானி என்றாரு உடானி மாயையா கீதையில் அது முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் இந்த நம்பர் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷி அர்ஜுன திருஷ்டதி எல்லாருடையும் நான் வந்து என்னோடய ஹிருதயத்தில் நான் இருக்கேன் எல்லாரையும் நான் ஆட்டி படைக்கிறேன் எப்படின்னா யான் எனது என்று யான் எனது போயிட்டுன்னாக்க ஒரு முழு முக்தி தான் எனக்கு முக்தி வேணும்னு சொன்னாக்க முக்தி வராதுன்னு சொன்னார் விவேகானந்தர் என்னை எனக்கு முக்தினா யாருக்கு முக்தி வரும் நான் நினச்சி எனக்கு முக்தியே வரலைன்னு நினச்சனாக்க நான் நான் நினச்சேன்னு இந்த நான் போயிடும் தன்னுடைய முக்தி வந்து என்ன யோசிக்கிறாரோ ஒரு முக்தி கிடைக்காது விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு என்ன தனக்கு முக்தினாக்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அவன் சொல்கிறார் மைக்கு கொடுச்சு ஒன்று புரிஞ்சு போச்சு எனக்கு தனக்கு முக்தினு எவன் த தடுறானோ அவனுக்கு முக்தி வருது கஷ்டம் என்ன நான் அங்கே இருக்கேன் அதனால் யான் எனது யானோட எனது வரும் சம்ஸ்கிருத்தி சொல்லுவாங்க அகங்காரன் மமகாரம் அகம் மம கீதையில் முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் அகங்காரம் அமகாரம் நிர்மமோ நிரகங்கார ரெண்டாவது அத்தியாயம் எடுங்க ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் எழுபத்தி ஒன்று செவன்டி ஒன் விஹாய காமான்ய சர்வான் புமாம்ச்சரதி நிஸ்பிரஹ நிர்மமோ நிரஹங்கார சாந்தி மதிகச்சதி நமக்கு சாந்தி வேணும்னு சொல்கிறோம் அமைதி வேணும்னு சொல்கிறோமே எப்போ நான் எனது என்ற உணர்வு இருந்தால் உங்களுக்கு அமைதியின்மை இருக்கவே இருக்கும் என்னுடைய இது இது நான் பண்ண இதை அப்போது அமைதி வராது அமைதி வரணும் இருக்க நிர்மமோ நிரகங்கார நடுவில் பாருங்கள் இதில் முதல்லேருந்து ஆரம்பித்து நிர்மமோ நிரகங்காரம் சொல்லுவார் பக்தி யோகம் பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரக்கருணையே வச்ச நிர்மமோ நிரகங்கார சமதுக்க சுகக்ஷமே பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் பதிமூணாவது ஸ்லோகம் நான் வச்சுங்க இது நிர்மமோ நிரகங்கார திரும்பி சொல்கிறார் கடைசி சாப்டர் போங்க பதினெட்டாவது சாப்டர் அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் பரிக்கிரகம் விமுச்ச நிர்மமசாந்தோ பிரம்மபூயாய கல்பதே ஐம்பத்தி மூணு இதுலேயும் சொல்கிறாரு அகங்காரம்னு ஆரம்பித்து நிர்மம சாந்தா அகங்காரம் அமகாரம் இல்லாமல் இருந்தாக்க சாந்தி வரும் உனக்கு பிரம்மபூயாய கல்பதே திமி பிரம்மபூத்தன ஆக முடியும் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிருக்காரு இந்த நிர்மமோ நிரகங்காரம் எவ்வளோ கஷ்டம் ஏன் க ஏன் கஷ்டம்னாக்க நான் என்ற உணர்வை நிரு அது விலக்கி விட வேண்டுமானால் யார் பண்ணுவாத இந்த இணவி இந்த எண்ணத்தை நான் என்ற எண்ணத்தை விளக்க விளக்க வருது யார் விளக்குவான் நான் தானே விளக்கணும் அது நான் என்னுடைய அகங்காரத்தை ஊக்க வேண்டுமானால் நான் தானே அகங்காரத்தை போக்கணும் அவங்க நான் வந்துடுவோங்க எவ அகங்கார போக்கிறதுனாலும் அது நான் வரும் அதனால் ரெண்டு விதமான வீதிகள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஞானம் ஒன்று பக்தி திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் சாஸ்திரத்தில் 
எல்லா விதமான ஆன்மீக எண்ணங்கள் நம்மளுடைய பாரதிய ஞான பரம்பரா நம்முடைய ஞான பரம்பரை இருக்கிற அது எல்லாத்தையும் அந்த மூணே ஒரு எண்ணத்தில் அது சுருக்கப்படலாம் கேள்வி என்ன வினை என்ன ஜிஜாச என்ன கோபம் நான் யார் நான் நான் சொல்கிறேன் அது எங்கே இருக்கு சுவாமி ராம் பிரம்மானந்தர் ராமகிருஷ்ண உபதேசம் ஒன்று பெங்காலியில் அது தொகுத்துருக்காரு அதில் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு நான் யார் நான் கையா காலா உடம்பா இல்லை மனமா அந்த வெங்காயத்தை தோலை உரிச்சு உரிச்சு வச்சு பார்க்க கடைசியில் உள்ளுகள் ஒன்றுமே இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் விசேஷணம்னு சொல்லுவாங்க விசாரம்னு சொல்லுவாங்க ஆத்ம விசாரம் விசாரணை பண்ணி பண்ணி படுத்தாக்க கிடைச்சது நான் வஸ்துவே இல்லை பக்தியில் சொல்லுவாங்க அவர் தான் இருக்காரு யானை சொன்னால் பிரம்மன் தான் இருக்கன்றும் கோஹம்னு கேள்வி கேட்பாங்க அகம் கா நான் யார் பக்தியில் சொல்லுவாங்க நாகம் நான் கிடையவே கிடையாது கடவுள் தான் இருக்கார் ஞானத்தை சொல்லுவாங்க சோகம் நான் என்ற ஒரு அகந்தை இருக்கு அந்த அகந்தை உண்மை இல்லை நான் அந்த பரபிரம்மன் சோகம் அகம் பிரம்மாஸ்மி கோகம்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த பங்கு பக்தியில் நாகம் இந்த பங்கு ஞானத்தை சோகம் இதுக்கு கிரீஷ் சந்திர கோஷ்ணத்தில் இருந்தார் குருமாதியோட பக்தர் ஒரு பெரிய கவி அவர் சொன்னார் மகாமாயா மகாமாய தெரியல உங்களுக்கு நம்ம எல்லாம் மாட்டி படிக்கிறது அவங்க தானே ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு மகாமாயா வலை வீசுகிறாங்க அந்த வலையில் நம்மள சிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மீன்கள் சிக்கின மீன்களில் சில மீன்கள் ரொம்ப புத்திமான் முதலே சிக்காமல் தப்பிச்சுத்து நித்திய முக்தன்னு சொல்கிறார் அவங்க சில மீன்கள் இங்கே சிக்கி போய் ஐயோ சிக்கி போயிட்டோம் இப்போ தான் வந்து இந்த வெட்டி சாப்பிட்டுருவான்னு பயந்து நடுங்க பிடிங்க தப்பிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணும் அதுக்கு முமுக்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கொஞ்சம் அதில் வரலாம் இன்னும் சில மீன் அங்கே இருந்த ஷேரில் வந்து போ புகஞ்சு நான் நல்லா தானே இருக்கேன் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கேன்னு நினச்சோம் கிருஷ்ணன் அவர் சொல்கிறார் மகாமாய பெரிய வலை வீசினாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் இங்கே பிடிக்க முடியல ஒருத்தர் துர்காச்சரன் நாக் நாக்மாஷையா அவர் அப்படியே தன்னுடைய அகங்காரத்தை அழித்து 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 நான் இல்லை நாகம் 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 சுவாமி ர அகண்டானந்தர் சொல்லுவார் குரு மகாராஜ் வந்து சொல்லுவார் நாகம் நாகம் தூஹு 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 தான் நீ தான் நீ தான் நீ தான் நான் இல்லை நான் இல்லை நான் இல்லை அகண்டானந்தர் சொல்கிறார் நாகம் நாகம் தூஹு தூஹுன்னு ஜபம் பண்ணுறாரு இந்த மந் மகா மந்திரம் இது நான் கொஞ்சம் கொண்டு இப்போ பண்ணுறது உண்டு என்ன எதில் எந்த மூலமாக எப்படி அடைய முடியும்னு தெரியாது பெரியவங்க சொல்கிறது நான் பண்ணுறது இப்படி நாகம் நாகம் தூஹு தூஹு நாகம் நாகம் தூஹு தூஹுன்னு ஜபம் பண்ணுறாரு அவர் நாகமாஷை தன்னை அப்படியே அழித்து 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 நான் என்ற உணர்வே போய் அவ்வளோ ஒரு குறுங்கி ஒரு பொட்டு இது பொட்டு மாதிரி ஆயிட்டார் அவர் அந்த வலைக்கு இந்த பிடிக்க முடியல அதில் எஸ்கே பண்ணி போயிட்டார் இந்த பக்கம் நரேந்திரநாத் சுவாமி விவேகானந்தர் அந்த அவ்வளோ பெருசாகி அந்த வலை வந்து அவர் பிடிக்க முடியல வலையை கொஞ்சம் கிழிஞ்சு போச்சு இது ஞானம் அது பக்தி எந்த விதமான போனாலும் வரலாம் ராமகிருஷ்ணானந்தர் ஒரு கணிதத்தில் ஒரு ப்ரூஃப் கொடுக்குறாரு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு ரிகனா மட்டும் படிச்சிருக்கீங்களா ஒரு காலத்தில் படிச்சிருப்பீங்க ராமகிருஷ்ணானந்தருடைய அவருடைய எழு சுரை ஒரு நான் படிக்கிறது கிடையாது நமக்கு என்னென்னாக்கா இங்கே வந்து ஜபம் பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோம் இது பஜனை பண்ணுறோம் இந்த புஸ்தகம் படிக்க மாட்டோம் ஒருத்தர் சொன்னார் ஏன்பா புஸ்தகம் படிக்கலன்னா புஸ்தகம் படித்தாலே புஸ்தகத்தை எடுத்தாலே தூக்கம் வருது இருக்கட்டும் ராமகிருஷ்ணானந்தர் ரொம்ப எளிமையாக வந்து வியாக்கியானம் சொல்லியிருக்காரு நான் வரேன் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ நான் ஒன்றுமே இல்லை நான் ஜீரோனாக்க நான் அழிஞ்சு போயிட்டு நீ தான் இருக்க இன்ஃபினிட்டி அனந்தம் 
ನಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಆನಂತ ಶಶಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರೂವ್ ಬಂದಿರಕಾರಿ ಝೀರೋ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಬರೋದು ಒರೇ ದಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಜಾವದ ಅಧ್ಯಾತ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಾರಸ್ಯಮಾನ ಅವರು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ ಶಿಶುಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಒರುಂಗಿಣಕ್ಕೆ ಪಾತಾಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಮ್ಮ ಕೊಂಚ ದುಃಖ ಕೊಂಚ ಆನಂದ ತುಂಬ ದುಃಖ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಡಿಂಡ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ನಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಾನೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಕ ಇಂದ ದುಃಖ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಡಿಯಾದೆ ದುಃಖಂ ದುಃಖಂ ಸರ್ವಂ ದುಃಖಂ ಶನಾರ ಬುದ್ಧರೆ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಏನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಸೊಲ್ರದು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಮ ಸೊಲ್ರದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸೊಲ್ರದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸೊಲ್ರದು ಅವಿದ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನ ನೀ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನೀ ಅನಂತ ನೀ ನೆನಚಿದ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಬದ್ಧ ಜೀವ ನಾ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿಯಾ ಇರ್ಕೆ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟವಾ ಇರ್ಕೆ ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ತೆರೆಯಾದೆ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೆ ನೆನಚಿಕೋ ಅಂದ ತವರಾನ ಎಣ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಜ್ಞಾನ ಇಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಏನೋ ಬಣ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಮರೆಕ ಅಜ್ಞಾನ ಏನು ಆವೃತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನು ಮುಖ್ಯಂತಿ ಜಂತವ ಅಂಜಾವ್ದ ಅದೇ ಆದ್ಲ ಪನಂಜಾದ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಂಗ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೆಂಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಇಂದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಕಿರ ಮಾರಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂಜಾವದ ಅದೇ ಆದ್ರೆ ಪೈನಂಜಾದ ಶ್ಲೋಕ ಅಜ್ಞಾನ ಏನು ಆವೃತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನು ಮುಖ್ಯಂತಿ ಜಂತವ ಅಜ್ಞಾನದ್ನಾಲ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅದು ಮರೆಬಿಟ್ಟದೆ ಅದನ್ನಾಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಹತ್ಲ ಇರ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸೊಲ್ಲಾರೆ ಜ್ಞಾನೇನ ದೃಢದ ಜ್ಞಾನ ಮೇಷಾಂ ನಾಶದ ಮಾತ್ಮನ ದೇಶಾಂ ಆದಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಇತ ಪರಂ ಅಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನತೆ ಮರೆತಿರ್ಕಿರದು ಜ್ಞಾನತ್ನಾಲ ಅಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಅದು ಅಳಿಯಪಟ್ಟಾಲ್ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಬರೋ ಹಿಂಗೆ ಪಾರಿಗ ಜ್ಞಾನತ್ತ ಮರೆತಿರ್ಕಿರದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಞಾನ ಎಬಡಿ ಜ್ಞಾನ ಎಬಡಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಕೆ ಮುಡಿಯೋ ಅದ ಮರೆತಿರ್ಕೆ ಇದು ವ್ಯಾಸಕೂಟಮ್ನು ಸೊಲ್ರ ಮಹಾಭಾರತದ ಹಿಂಗೆ ಕತೆ ತೆರಿಂಜ ತೆರಿಂಜಿರ್ಕೋ ಉಳಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಎಳ್ದಿರೋದು ಯಾರು ಗಣೇಶ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಾರ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಎಳ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ದಂತತ್ಲ ಒಡಚಿ ತೆರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಎಳ್ದಿರ್ ಬರೋರು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿರಾರು ವ್ಯಾಸ ಸೊನ್ನಾರ ನಾ ಸೊಲಿಂಡೇ ಪೋ ಗಣ ಗಣಪತಿ ಸೊನ್ನಾರ ನೀವು ಊರು ಊರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ ನಿಂದ ನಾನು ಎಳ್ದು ಬಿಡ ಒಡ ಎಳ್ದಿದ್ದೆ ಸೊಲಿಂಡೇ ಪೋಣ ನೀ ವ್ಯಾಸರು ಪಾತಾರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಚೆ ಅವ್ರು ಉಳ್ಳು ಸೊನ್ನಾರೆ ಸರಿ ನಾನು ಸೊಲ್ರ ನೀವಂದು ಅರ್ಥದ ಪುರಿಂಜ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸೊಲ್ಲದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪೋರದು ಅರ್ಥದ ಪುರಿಂಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುರಿಯೇ ಇರ್ಕಾರೆ ನಡು ನಡು ಇಪ್ಪಳು ಶ್ಲೋಕ ಅಪ್ಪೋ ಸಿಲಸಮ್ಮ ಅವ್ರು ಗೂಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾರ ಗೂಗಳ್ ತೆರೆಯಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಕೊಂಚ ಪಾಪರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಳಿಂದ ಬಂದು ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾರಿ ತೆರೆಯೋ ಅದು ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ಡೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದು ಇಂದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಇವರು ಅವರು ಅಪ್ಪೋ ಔಟ್ ಆಯ್ಡುವ ಅಂತ ಮಾರಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪೌಂಡೇರಿಗೆ ಚ ನಡೂರು ಅವರು ಗೂಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾರ ಅದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಯೋಚಿ ಗೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಾರೆ ಅವರು ಆಯ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಮನಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ ಕೂಟಮ್ನು ಸುಳ್ಳ ವ್ಯಾಸ ಕೂಟ ಕೂಟನಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವರು ಪೆರಿಯ ಪಂಡಿತರ ಕೇಟ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಕಾರೆ ಮೇಲಾಪುರದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀನ ತುಂಬ
ஃபஸ்ட்டு மறைவுலேருந்து வெறிய வெளியே வரும் நம்ம அதுக்கு எங்கள் சொல்யூஷன் எங்கே இருக்குன்னாக்க பத்தாவது அத்தியாயத்தில் பத்தாவது அத்தியாயம் பாருங்கள் பத்து பத்து ஒம்பது பத்து பதிமூணு ரொம்ப முக்கியமான மூணு ஸ்லோகம் இங்கே கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு நீ இவ்வளோ லைம்பாக கஷ்டப்படுற ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா ஒன்று சொல்கிறேன் உனக்கு அது வந்தாலே பாக்கி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கொஞ்சம் பண்ணு இல்லையா அதுக்கப்புறம் நான் பண்ணுறேன் நீ ஒன்றுமே பண்ணேன்னாக்க ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு நீ ஒரு அடி வா நான் பத்து அடி கடவுள் வருவார் ஒரு புத்திமான் ஒரு சுவாமி ஒத்து சொன்னார் ஒரு அடி முன்னால் போனால் அவர் பத்து அடி வரேன்றார் ஒரு அடி பின்னால் போனால் பத்து அடி பின்னால் போவார் மனுஷனோட புத்தி இருக்க எல்லாமே தலையிட போகும் அதுக்கு நம்ம இப்போ சொல்கிறாரு நீ என்ன பண்ண தெரியுமா மச்சத்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்தச்ச மாம் நித்தியம் துஷ்யந்து சரமந்தி ச மச்சித்தா என்னுடைய சித்தத்தை எங்களுக்கு கொடு மத்கத பிராணா உன்னுடைய பிராணன் நான் தான் உன்னுடைய பிராணன் நினச்சிக்கோ போதையந்த பரஸ்பரம் நீங்கள் இவ்வளோ பேர் பக்தர்கள் இருக்கீங்க ஒருத்தருக்கு மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் ஏய் பார்த்தே இன்றைக்கி மொழி மதத்தில் இந்த மாதிரி படித்தேன் நான் ஆ நானும் இதெல்லாம் பிரச்சனை அப்படி தான் படித்தேன் தூயன்னு எதை தான் சொல்லியிருக்காரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கஷன் எப்போ பார்த்தாலும் இதை பற்றி போதையந்த பரஸ்பரம் பக்தர்களுக்குள்ள கடவுளை வச்சுட்டு ஆலோசனை கடவுள் அந்த ருச்சி வரும் இப்போது கதையந்தஸ்த மாம் நித்தியம் எப்போவுமே என்னை பற்றி தான் பேசுவாங்க அவங்க துஷந்திச்ச ரமந்திச்ச ஏன் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஆனந்தம் அவங்களுக்கு சுஷிமாரை சொல்லுவார் எப்போவும் கடவுளை பற்றி நினச்சி நினச்சி ஒரு ருச்சி வரும் ஒரு ஆனந்தம் வரும் அவனுக்கு எப்படி விஷய புத்தி இருக்கவங்க விஷயத்தை பற்றி யோசிச்சு யோசிச்சு ஆனந்தம் பண்ணுறாங்களோ ஏ சென்செக்ஸ் சிறப்பாக போகிறோம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் வேறு இருக்குது இது எங்கே எடுத்து அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்க ரெண்டு பர்சன்ட் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மேலே வரும் இங்கே பத்தாயிரம் வரும் எப்போ பார்த்தாலும் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க எதை போட்டு இங்கே பண்ணும் அது பயங்கர ருச்சி அந்த மாதிரி துஷந்திர ரமந்திச்ச ஆண்டால் சொல்கிற ஞாபகம் இருக்கா மூட நெய் வெய்து முழங்கை வழிவார கூட இருந்து குமிழலோரும் பாவாய் அந்த சக்கர பொங்கலில் நெய் விட்ருப்பாங்களாம் இப்போ ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ விட்டுறது அவ்வளோ நெய் விட்ருக்காங்க அந்த சக்கரம் சாப்பிட்றச்சு அது வந்து அந்த முழங்கில் வழியுமா அது அதில் என்ன கூட இருந்து குமிழோலோர் எல்லாரும் ஒன்றா இருந்து குமிழோலோர்னு என்ன அழகான வார்த்தை பாருங்கள் கூட இருந்து எல்லாரும் ஆனந்தப்படுவாராம் துஷந்திச்ச ரமந்திச்ச அவ்வளோ தான் பண்ணணும் இது பண்ண முடியாத எல்லாம் ஒன்றா வந்து கடவுளை பற்றி நினச்சி அவரை பற்றி பேசி எப்போ பார்த்தாலும் அவரை மையத்தில் வச்சுட்டு தான் பேசுறது நம்மளுடைய சிந்தனை நம்மளுடைய பேச்சு எல்லாம் அவருடைய மையத்தில் வச்சு இது வரைக்கும் பண்ணால் போகிறோம் அப்புறம் கடவுள் சொல்கிறாரு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அவனுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணவனுக்கு என்ன பண்ணுவார் தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தும் ஏனமாம் உபயந்தி தே அந்த மாதிரி என்னை வந்து நேசித்து எப்பவுமே என்னை பற்றி சிந்தனை பண்ணி எல்லாம் உட்காந்து ஆனந்தப்படுறாங்களே அவங்களுக்கு நான் வந்து புத்தி யோகம்னு ஒன்று கொடுப்பேன் நீங்கள் இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே போகும்போது நம்ம மேனேஜர் மாதிரி சொல்கிறாரு போகும்போது ஒரு பேக்கெட்டை பிரசாதம் எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதேமாதிரி போகும்போது ஒரு பேக்கெட் கொடுப்பாங்க பேக்கெட்டை வச்சாங்க ஒரு சாவி இருக்காங்க என்ன அது சாவி அது கழுதுட்டு புத்தி யோகம்னு எழுதியிருக்காங்க அந்த சாவியை வச்சுட்டு கடவுளுடைய பெரிய மகள் பெரிய ஒரு மாளிகை இருக்க அது திறக்க முடியும் நான் சொல்ல கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு ஏன மாம உபயாந்தி அந்த புத்தியோகம்னு ஒன்று கொடுப்பேன் நான் அது மூலமாக அந்த கடவுளை அடைய முடியும் இந்த புத்தியோகம்னு சொல்கிறது கீதனுடைய ரகசியம் அது கீதையில் புத்தியோகம்னு சொல்கிறாரு அந்த புத்தியோகம் கடவுள் கொடுக்குற கிஃப்ட் நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒன்றும் ஜாஸ்தி பண்ண வேண்டாம் எல்லாம் உட்காந்து அழகாக பேசுங்க 
கடவுளை பேசி கேட்டுங்க துக்வே கீர்த்தய கேசவம் முரிபம் சேதோபய ஸ்ரீதரம் பாணித்வந்து சமர்ச்ச அச்சுத கதா ஸ்ரோத்ரத்வயத்வம் சுணு முகுந்த மகாராஜ் சொல்கிறார் குருசேகரர் ஏ கண்ணே கடவுளை பாருமே காதே கடவுளை பேச்சு கேட்டு நாக்கு நாமஜபம் பண்ணு நாக்கு நாமஜபம் பண்ணும் நாக்கு இன்னொரு பிரசாதம் சாப்பிடும் அது கூட நல்லது கடவுளை பிரசாதம் சாப்பிட்றது சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் பகவத் பிரசாதம்லாம் சாப்பிட மாட்டாரா அது பெரிய பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது எங்கேன்னா போனால் சொன்னாரா எல்லாம் கொடுக்கறது ஒன்றை கொடுத்துடும் நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்காத எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது ஒரு ரிக்ஷா எடுத்துன்னு வந்து வந்தால் கூட பிரசாதம் கொடுக்காத அனுப்ப மாட்டார் அவர் மடத்துக்குள்ள நுழைஞ்சாலே முதல்லேருந்தே இந்த ட்ரெடிஷன் நமக்கு மடத்துக்கு எவ்வளோ பேர் வர்றது காரணம் என்னென்னாக்கா அந்த தேங்காய் லட்டு உண்டில் தேங்காய் லட்டு கிடைக்கும் பாருங்க அது கொடுத்தாக்க என்னாகும் அதை சாப்பிட்டாலே அந்த கடவுளை பிரசாதத்துக்கு ஒரு மகிமை உண்டு நம்மளோட உடலும் உள்ளமும் போய் தூய்மையாக பண்ணி விடுவோம் அது சுவாமி ராமகிருஷ்ணான் எப்பவுமே சொன்னால் பிரசாதம் கொடு பிரசாதம் கொடு பிரசாதம் கொடுத்தா பக்தன் ஆகிடுவான் அப்படின்னு வரும் பிரசாதம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பெங்காலி சொல்லுவாங்க ராமகிருஷ்ணன் எரிச்சியெல்லாம் பிரசாதம் ஏறு வேலா பிரசாதம் இப்போ மணி அடித்தாலும் அப்போ தான் ராமகிருஷ்ணன் எல்லாம் பக்தனாக தூட்டி ஓடி வருவாங்க எல்லோரும் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு தேஷாமே வனுகம் பார்த்தம் அகம் அஜானஜம் தமஹ நாஷயாம் யாத்மபாவஸ்தோ ஜானதீபேன பாஸ்வதா நான் வந்து அவங்களுடைய ஹிருதயத்தில் உட்காந்து ஆத்மபாவஸ்தா இங்கே ஆத்மனாக்க மனசு எந்த கரணம் அந்த கரணத்தை உட்காந்து நான் அஜானஜம் தமஹ நாஷயாமே அஜானத்திலேருந்து வர இந்த இருட்டு இருக்கு அந்த காரம் அதை நான் உன்னுடைய இதயத்தில் உட்கொண்டு நான் வந்து அழிக்கிறேன் அப்போ சொன்னார் அஜானேன் ஆவர்த்தம் ஜானம் தேன முக்கியம் திஜந்தவக ஜானேன தூ எத ஜானம் தேஷாம் நாஷிதம் ஆத்மனக சொல்கிறாரு அந்த வியாச கூட்டு நீங்கள் வியாக்கியம் சொல்கிறாரு யார் அதை அழிக்கிறான் நான் வந்து இதயத்தில் இருந்து ஆத்ம ஆத்மபாவஸ்தக அஜானஜம் தமக நாஷயாமே ஞானதீபேன் அந்த ஞானதீபத்தினால் நான் அழிக்கிறேன் திருப்பி திருப்பி எப்படி பக்தியும் ஞானமும் அண்ட் யோகமும் கருமும் வருது பாருங்கள் ஒன்றா நாலாவது அத்தியாயம் பத்தாவது ஸ்லோகம் பாருங்கள் வீதராக பயக்ரோத மன்மையா மாமுபாசிரிதா பவோ ஜான தபசா போதா மது பாவமாகதா எப்பவுமே சொன்னார் நான் 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 கடவுள் சொல்கிறாருக்கு அதனால் கீதையில் பாருங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணோவாச்சன்னு போடல என்ன போட்டிருக்கு ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அங்கே இல்லை சாட்சாத் அவதீர்ந்த பகவான் பேசுகிறாரு அங்கே அதனால் இந்த கீதையில் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அவர் ஐ நான் சொன்னாக்க அது பகவானுடைய அகங்காரம் அது அகந்தைன்னு சொல்கிறாங்க மகத அகந்தை அது ஈஸ்வரனுடைய அகங்காரம் அது பீத்தர் ஆகபய குரோதாக அது வந்து யோகி யோகி எப்பயும் சொல்லுவோம் எனக்கு வந்து ராகன ஆசக்தி பயம்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் பயம் தெரியல குரோதம்னா நல்ல ரொம்ப நல்லா தெரியும் வீதராக பயக்குரோதா மண்மயாமாம் உபாஸ்ரிதாக எப்போவுமே என்னை உபாசனம் பண்ணி என்னை வந்து என்னுடைய தான் நான் தான் ஆசிரியம் இதில் அடிக்கடி சொல்ல நிராசிரய இந்த சப்தம் வரும் நிராசிரம்னா அந்த வேறு விதமான ஆசிரியமும் கிடையாது சசி மகாராஜர் லைஃப் பாருங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் குரு மகாராஜ் ஒன்று தான் வேறு ஒரு ஆசிரமம் ஆசிரியம் கிடையாது காசல் கர்ணன் ஹைஸ் ஹவுஸ் இப்போ விவேகானந்தர் இல்லாமல் இருக்கு அதுதான் முதல்ல ஆரம்பித்தார் உங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி பண்ணாங்க நஞ்சு உண்டராக அந்த பக்தர்கள்லாம் அது ஏலத்துக்கு போச்சு இவங்க பா ரொம்ப முயற்சி பண்ணி கூட கூட பணம் இல்லை இவங்களுக்கு அப்போ ராம்கிருஷ்ணா வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் அங்கே எங்கேயும் வந்து ஒரு வாக் பண்ணிட்டுருக்காரு ஒரு விதமான கவரை இல்லை கொஞ்சம் கவரை இருந்திருக்கும் நம்ம சொல்கிற கவரை இல்லைன்னு கடைசியில் முடியலை வீடு போயிடுத்து அப்போ சுவாமி பிரம்மானந்தர் வெள்ளமட்டிலேருந்து சொல்கிறாரா 
சசி இந்த மாதிரி உலக வேலையில் அவ்வளவா அவனுக்கு ஆர்வம் கிடையாது எப்பவுமே பகவத் பகவத் பக்தியில் ஒழுங்கியிருப்பான் இவர் சமாதியில் இருக்கார் எப்பவுமே அவர் சொல்கிறாரு எங்கிட்ட சொல்லக்கூடாது நான் பணம் அனுப்புவேன் தவத்தது கௌதமானந்த மகாராஜ் சென்னையில் வந்தபோது மூணு வருஷம் அங்கே சாரதா பீட்டில் பெல்லுமெட்டில் இருந்தார் இங்கே வந்த உடனே கேட்டார் ஏய் விவேகானந்தர் இல்லை என்னாச்சு ஏன் கிடைக்கூடாது நமக்கு அப்போ மேனேஜர் அவங்க சொன்னாங்களா ஒரு அறுபது வருஷமாக ட்ரை முயற்சி பண்ணால் முடியும் அறுபது வருஷம் முயற்சி பண்ணால் இப்போ முயற்சி பண்ணி திருப்பியும் அது பண்ண உடனே நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் மாதிரி பிரம்மானந்த சொன்னார் பண்ணல நான் அனுப்புவேன் அப்படியா வெல்லுபட்டு எழுதுறது நான் வெல்லுபட்டு எழுதுறது இந்த மாதிரி பிரம்மானந்த சொல்லிருக்காரு நீங்கள் அனுப்பு ரொம்ப வேடிக்கை இதெல்லாம் நம்பிக்கை உத்தமாந்த மகாராஜா நம்பிக்கை விஸ்வாசனுடைய பிரதிமூர்த்தி அவர் நொந்து தான் பாகம் ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவார் பெரிய மகான் ஒருத்தருந்தார் ரிஷிகேஷ்லேயோ உத்தரகேஷ்லேயோ தினந்தோறும் வந்து நூற்று கணக்கான ஜனங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போவாங்க பணம் எங்கேருந்து வரும் ஒரு கடைக்காரன் சொல்கிறாங்க நீ நீ அரிசி கொடுப்பா நீ பருப்பு கொடுப்பான்னு வந்து அவங்க கொடுத்துரு மகான் கேட்குறாரு ஒரு நாள் அப்போ தோந்து சொன்னால் மகாத்மாஜி நாற்பதாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபா கடனை எடுத்து கொஞ்சம் மாதிரி கொடுக்கணுமே அப்படின்னு அப்படியா இன்றைக்கி தான் வரணுமே அன்றைக்கி மத்தியானம் ஒருத்தர் நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு போகணும் திருப்பியும் கடை வாங்க போ பாரதியாக இருக்கதில் அந்த காலத்தில் நம்ம சினிமாவில் பார்ப்போம் அவர் வீடு வாடகை கொடுக்கல இவ்வளோ மாதம் ஆச்சு வந்து அப்படியா வாடகையா அவன் பாக்கெட்ல கை போடுறாரு அவன் நினைச்சா அது கொடுக்க போறாரு ரெண்டு கையும் தூக்கி பராசக்தி கொடுப்பான் எங்க பராசக்தி கொடுக்குற சிவசிவன் நினைப்போம் கடவுளுக்கு ஒரு பாருங்க கடவுள் பார்த்து கடவுள் நம்ம நம்ம பக்கத்துலயே பார்க்கறது கிடையாது அவர் கொடுத்துதான் ஆகணும் ஏன்னா அவருக்காக நீங்க பண்ணீங்க நாங்க அவருடைய வேலைன்னு நினைச்சு அவருக்காக இருந்து தன்னலம் இல்லாம அகங்காரம் அகங்காரம் அவர் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா அவருடைய வேலை தானே அது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தானே கெட்ட பேர் வரும் வீதராக பயக்குரோதா யோகியுடைய லட்சணம் மண்மையா மாம்பு பசுதாக பக்தனுடைய லட்சணம் பகவோ ஞான தபசா போதா ஞானியுடைய லட்சணம் எப்படி ஞானம் பக்தி கர்ம திருப்பி திருப்பி கீதையில் பூதா மது பாவமாகதாக சசிமார் ரொம்ப புஸ்தகம் படிக்கிறது ஆர்வம் உண்டு பெரிய அறிவாளி அவருக்கு ரொம்ப பிரியமான இது வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் குரு மாதிரிக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிடிக்காது தெரியல அவர் சொன்னார் நம்ம கூட்டல் வரும் இந்த வகுத்தல் வரல அப்படின் விவேகானந்தர் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வீக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்து கிடையாது அவர் கொஞ்சம் விஞ்ஞானத்தில் ஆர்வம் உண்டு சசிமார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிப்பாராம் வரணுங்கிற மட்டில் உட்காந்து கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாருன்னா கேல்குலஸ் இன்டெகல் கேல்குலஸ் சால்வ் பண்ணுவாராம் நீங்கள் படிச்சதுனா இன்டெகல் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் தெரியல அதில் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் ஈஸி இன்டெகல் கேல்குலஸ் எப்போ எந்த மாதிரி சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணணுன்னு புரியாது நமக்கு அவருக்கு அவருடைய ஹாபி அண்ட் சம்ஸ்கிருத கவிதை எழுதுவார் அவர் என்ன அற்புதமான காம்பினேஷன் பாருங்கள் இந்த பக்கம் கணிதம் அந்த பக்கம் சம்ஸ்கிருதம் சம்ஸ்கிருத கவிதை எழுதி எழுதி எழுதிப்பார் அவர் ஒரு தடவை சூஃபி அவங்களுடைய பக்தி அதை படுத்தி விவேகானந்த ரொம்ப அவர் தான் எல்லாமே ஒழிச்சு தானே ரொம்ப உயர்ந்த பேசினாராம் அப்போ சசிமாலுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்தது பர்ஷன் பாஷை வந்து நம்ம நல்லா கற்றுக்கணும் அப்போ தான் ஒரிஜினலில் படிக்க முடியும் பர்ஷன் எடுத்து வச்சுன்னு ரொம்ப ஆர்வம் படிச்சுருக்காரு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கூப்பிட்டாரு அவர் அவர் கேட்கல அவருக்கு என்னப்பா என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு கேட்டான் இல்லை பர்ஷன் பாஷா படிச்சுருந்தேன் அப்புறம் சொன்னால் பராவித்தியாயை விட்டுட்டு குரு குரு சேவையை பண்ணாமல் நீ வந்து அபராவித்தியாவில் போனால் இவருடைய பக்தி போயிடும் அப்படின்னு சொன்னார் எல்லா புஸ்தகத்தையும் எடுத்து தூக்கி அடிச்சிட்டார் கங்கையில் சுவாமி தபஸ்ரீந்தர் சொல்லுவார் ஃபார் என் இன்டெலக்சுவல் the renounce intellect and the study of books 
is infinitely more difficult than for a worldly person to renounce money and wealth. Vata, vishayat darumbo asakti irke, amana vishayat kudu utruva. But pustakam padichi 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 namakalala, nalanda pustakam padichi 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 Act 1, Scene 2, Swami Vivekananda Ringavandha promised Pantu Petar, I will send you one who is more orthodox than the most orthodox Brahmins of Madras and still unique and unsurpassed in his meditation and worship of God, Shashi. Namar Gavarka. Pantavana Shashi, ye mehru vandha pakti undu illa, anbu undu illa, yenna maharaj, yenna Swami ji, yudhi chodhra inga. I told him to pay for it. He went to Madras. He told Guru Maharaj that he was going to pay for it. 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 Hey, Hari Bhai. When you go to the house, you can't get out of the house. You can't get out of the house. You can't get out of the house. Guru said, I was doing my job. 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 Swami Ji said, I was doing my job. I was doing my job. I was doing my job. Mana tu lalu mungkin kerja macam itu, yang mereka kisah macam ni ada rata na pora yang mana. Pogo macam mana tu? Nih kita kerja sih tu, orang ni orang ni message untuk orang ni ada apa orang tu? Atau tu mana orang message untuk forget India? Tiri ni mana tu? India orang marah tu, angka pun beri orang tu percaya orang ni. Angka pun orang orang ni, ya pun me India tiri ni orang tu, Himalaya pun orang tu. जब वो बोले योगी था ना बोले ये योगी तो क्या है ये अपने अंदर आनंद अंदर ध्यान अत्रोड़ी या समाधि ला आनंद ला मुड़ी रखो ना उधर बोलो विवेकानंद था ना बोले था ना सप्तर्षि मंडल तंत्र पढ़ी ची रीत वाले निर्भिकल पर समाधि कुड़ते अंदर समाधि वो रुपए ये बाक्स ला पोटे पूट पोटे Anda box wadai kena rumput kerja betul Swami Ji wadai kau mula. Kau mahu yang arah sana kan? Bawa hari bawa hari kita duplicate cawe yang ke, angkau boleh itu aja. Angkau urin ada, angin kadek 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 cerun punya pandu mula. Hari malam itu pernah orang kan, tu dia aja. Yang na itu mana? Jangan kita kalau satu adiat mekanu putih, orang itu utsah kudu ter. ये तो तोने तो ना इंडिया तेरी बोला ना रिकमेंड आएगा अब रे तोने तो स्वामी रिकमेंड आता है ना मनारे स्वामी जी पाकड़ा अपो ये ना आठवां निगले ना मगम पुरी ले जगतम्बा काली अब रे किट्टे मुन्ना लवंदे पेशे नागड़ा ये पोगा तो पा इंगेदा ना रिकुना नहीं रिकमेंड आर किस वाला जगतम्बा चोला अंगु Kadang-kadang kita mempunyai satu kesan. Asalnya orang orang Asia, 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 Ayer kena kan, jadi ni beda tu ke barang ya. Semua orang Amerikan sangat spiritual orang ya. Semua kacau, banyak orang macam ni. Ni ingir dengar na, ini beda tu. Ini kuri kau ni. Semua kacau macam tu. Ini peripel ya, ini kau macam apa? Tiada mana. Ini sashi orang ya. Ini rumah mana sih dia berdiri? Ini bicitra mana? Swami Vivekan dah solat nak kaya. Guru Marta sunnah. Vivekan dar pono tak kapro? Swami Brahmar dar ikna sunnah lo. Ini medras mertai, anu anu ada kadek kadek. 
ಇನ್ನ ನ ಪ್ರಹರ್ಷೇದ್ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋದ್ವಿಜೇದ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚ ಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿರಸಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತ ಅಂಜಾವದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರವದಾದ ಶ್ಲೋಕ ನ ಪ್ರಹರ್ಷೇದ್ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಲ್ಲದೆ ರೊಂಬ ಆನಂದಮಾನದ ಕಡಿಸಿದನ್ನಾಕ ಅದರಿಂದ ಆನಂದ ಕಡಿಕಾದೆ ಆನಂದ ಪಡಾದ ನ ಉದ್ವಿಜೇದ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚ ಅಪ್ರಿಯ ಎದು ಅವನಿಗೆ ಪಿಡಿಕಲಿಯೋ ಅಂದ ಮಾರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಯ ನಮ್ಮ ವಾಂಡ ವಾಂಡ ಅದನ್ನು ಬರು ಊಣ ಊಣ ಬರೋದು ಎಣ್ಣ ಉಣ್ಣ ಬರಟ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಅಸಮ್ಮೂಢ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಮಾರ್ಗಣ ಅಸಮ್ಮೂಢ ಒರೆ ಮಾನ ಮೋಹ ಬರುಕಾದೆ ನಿರ್ಭಯ ಗತ ಸಂಶಯ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾನಸವಾನ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿರ್ಭಯ ಗತ ಸಂಶಯ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಅಸಮ್ಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತ ಜ್ಞಾನಿಯುಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಶಶಿ ಮಾನ ಚೊನ್ನಾರೆ ಗುರುಮಾನ ಹೆಂಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಪೋರು ಪೋನು ಕುಟ್ಟಿ ಗುರುಮಾನ ಹಂಗೆ ಪೋ ಸೊಟ್ರಾರೆ ಯಾರು ಸೊಟ್ರ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೊನ್ನಾಗ ಗುರುಮಾನದ ಸೊಟ್ರಾರ ಗುರುವಿದ ಮಾನ ತಾಯಿಕ ಮಿಲ್ಲಾದ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂದಿಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಹೊಂದಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ತೆರೆಯಾದೆ ಯಾರೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಣ್ಣುವ ಅದರ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣು ಶಾಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಗುರುಮಾರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೆದ ನಮಗೆ ತೆರೆಯೋ ಅಪ್ಪೋ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೆಡಿ ಪಡೋ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಪಡ್ರಾಗ ಹಂಗಪ್ಪ ಯುವಕಾಂತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಂಡಾಪುರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೆನೆಸಿಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶ ಹಿಂಗೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟದ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಳುವರ ನೀ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಪಂಡುವೆ ಅಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಭಕ್ತಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಉರುಂಗಿಣಿಂದ ಇರಕ್ಕೆ ಬರ್ಗ ಸಿರಬುದ್ಧಿ ರಸಮ್ಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತ ಪದಿನೆಂಟಾವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತ ಅದೇ ಮರು ಶ್ಲೋಕ ಉಣ್ಣರ್ಗ ಹಂಗೆ ಸೊಲ್ರಾರೆ ಪದಿನೆಟ್ಟು ಪತ್ತಾದ ಶ್ಲೋಕ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆನ್ ನ ತ್ವೇಷ್ಟಿಯ ಕುಲಂ ಅಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಕುಶಲೆ ನಾನುಷಜ್ಜತೆ ತ್ಯಾಗಿ ತತ್ಸತ್ವ ಸಮಾವಿಷ್ಟು ಮೇಧಾವಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ನ ತ್ವೇಷ್ಟಿ ಅಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಅಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಎಂತ ಕರ್ಮವು ಎಂತ ವೇಲೆಯೋ ಅಕುಶಲಂ ಅಪ್ಪಣಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಕಾದ ಮಾರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಶಲೇನ ಅನುಷಚ್ಚತೆ ಇದು ನಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆನಂದ ಮಠ ಏ ತ್ಯಾಗಿ ಶಶಿ ಮಾರಾಜ್ ಮಾರಿ ತ್ಯಾಗಿ ರೊಂಬ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಡಿ ಇರ್ಕಿರದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಲಾಶಾನಂದಜಿ ಅಂಜು ವರ್ಷ ಅವ್ರಡಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಡಿಸಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಟ್ಟುವಾರೆ ಅವ್ರು ಸುಡುವಾರೆ ಮಹಾಪುರುಷ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಶಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಡ್ರಿಂಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೇಸರಿಂಗ ಊರು ನಾಳೆ ಅವ್ರಡಿ ಇರ್ಕೊ ಮುಡಿಯೋದು ಅವಳಲ್ಲ ಫ್ಲೋಸ್ ಟಿಟ್ಟರ್ ಬರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗುರು ವಿಧ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ವ ಸಮಾವಿಷ್ಟು ಸತ್ವತ್ ಮುಳುಗಿ ಮೇಧಾವಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಹಿಂಗ ಭಗವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಗಾರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶುಲ್ಲರು ಭಾಷ್ಯತ್ಲ ಅಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಅನ್ನ ಎಣ್ಣ ತಿರಿಮ ಎಂತ ಕರ್ಮ ಅವನಕ್ಕೆ ಆನ್ಮೀಗ ಪದ್ಧತಿಲ ಎಂತ ವಿಳಕಿ ಹಂಗಿಂದ ವಿಲಕಿ ಹೆಂಗೆ ತೂ ಇಟ್ಟು ಬರುವೋ ಅದು ಅಕುಶಲಂ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾರಿ ಕರ್ಮ ಕಡಿಸಾ ಕೂಡ ನೀವು ಉರು ವಿಧ ಮಾನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಬರ್ನೋ ಆನ್ಮೀಗ ಮಾರಿಕೋಣೋ ಅಂತ ಇದು ಬಣ್ಣೋ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಮಾರಿ ವೇಲೆ ಕಡಿಸಾ ರೊಂಬ ಆನಂದ ಮಾರ್ಕು ಇನ್ನಪ್ಪ ಇಂತ ಮಾರಿ ವೇಲೆ ಕಡಿಸಾ ನಾನು ಮಡತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಉಣ್ಣ ಬರಡು ಉಣ್ಣ ಕರ್ಮ ಪಲಸ್ಲ ಬರದು ನಮ್ಗೆ ಪುರಿಂಜಿಕೋ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣ ಬರದೋ ಎಲ್ಲಾಮೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಪಲಸ್ಲ ಬರದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾನು ಮುಕ್ತ ಶುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ ಸುಳ್ಳಂಗೆ ಗಾನತ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಡವುಳಿ ಕೊಳಂದ ಅವ್ರ ಎಣ್ಣ ಪಾಪ ನಾಚಿಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಉಲಗಸ ಎಣ್ಣ ಅಡಗದ ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲ 
இப்போ என்ன என்ன ப்ராப்ளம்னாக்க அப்புறம் யூடியூப்பில் பார்த்துக்கலாமே இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் யாரும் கவனிக்க மாட்டாங்க இருந்த போகிறோம் மொபைலில் இருக்கட்டும் எங்கே வேணுங்க ஆனால் மனசில் இருந்தால் நல்லது அடுத்தது முதல்ல மொபைலில் இருக்கட்டும் மனசு மொபைல் ரெண்டு பேரும் மால ஆரம்பிக்கிறது அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் பரிக்கிரகம் விமுச்ச நிர்மம சாந்தோ பிரம்மபூயாய கல்பதே அகங்காரம் பலம் பலம்னாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பலம் அது ஆசுரி பலம் மாதிரி தர்ப்பம் அகங்காரம் காமம் குரோதம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு விமுச்ச நிர்மமக எல்லாம் விட்டுட்டு நிர்மமக அகங்கார மமகாரம் இல்லாமல் சாந்தமாக இருந்தால் என்னாகும் நீ பிரம்மன் அடைவ பிரம்மபூயாய கல்பதே பிரம்மன் அடைஞ்ச பிறகு என்னாகும் பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மான சோச்சதீன காங்ஷதி பிரம்மபூதனாக இருந்தான்னாக்க பிரசன்னமாக இருப்பான் ந சோச்சதி ந காங்ஷதி பிரசன்னமாக இருக்கிறது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே இன்னொரு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கு அது சொல்கிறாரு ச நிச்சயேன யுக்தவ்யோ யோகோ அனிர்பிண்ண சேதசா ஆறாவது இருபத்தி மூணு அது கூட ஞாபகம் வச்சுங்க சுவாமி வீரேஸ்வரந்த மகாராஜ் ரொம்ப வருஷம் அவருடைய சாந்தத்தில் எனக்கு இருக்க சோபாக்கு இருந்தது திருப்பி திருப்பி சொல்லுவார் அது எவ்வளோ தடவை கேட்டுக்கிறேன் நான் தீட்சை சமயத்தையும் சொல்லுவார் ச நிச்சயேன யுக்தவ்யோ இருபத்தி மூணு கிடைச்சிதா ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி மூணு ச நிச்சயோன யோக் யுக்தவ்யோ யோகோ அனிர்பிண்ண சேதசா இந்த யோகம் எப்படி அபியாசம் பண்ணோம் நிர்பிண்ண சேதஸ் இல்லாமல் நிர்பிண்ண சேதஸ்னாக டிப்ரெஷன் இப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு என்னப்பா என்னென்னா கடவுளை அடையலாம் அவர் கடவுளை அடையலே ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் என்ன ஆச்சு பண்ணி சிரிக்கலையே இப்போ கூட கடவுளை அடையலை என்ன பண்ணோம் சிரிச்சுன்ற ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் கடவுள் வருவார் அவர் மூஞ்சியை பார்த்தாலே ஓடி போடுவார் அவர் அதனால் இப்போ ரேமிங்க சொல்லிட்டுருக்காங்க திருப்பதி கீதை அருருவண்ண சேதஸ் பிரசன்னாத்மா அடிக்கடி சொல்ல பிரசன்னமாக இருக்கும் ஒன்று பார்த்தாலே ஜனங்க வந்து பிரசன்னமாக இருக்கணும் பார்த்தாலே அறந்தப்படணும் ஒன்று மூஞ்சிட்டு பார்த்தாலே அவங்களுக்கு உனக்கு துக்கம் மற்றவங்களுக்கு துக்கம் சில பேர் அந்த தமிழ் வேடிக்கை சொல்லுவாங்க அந்த விளக்கெண்ணெய் குடிச்ச மூஞ்சி மூஞ்சி போயிடுவாங்க சிரி ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு நான் ஈஸ்வரன் இருந்தானு ஹிருதயத்தில் இருந்தானுங்க ஆனந்தம் இல்லாத என்ன வரும் உனக்கு அந்த மாதிரி பிரசன்னாத்மா இந்த சோச்சதி இந்த காங்ஷதி ஒரு விதமான வருத்தமும் கிடையாது அட் ஒரு விதமான ஆசையும் கிடையாது அவனுக்கு அப்புறம் என்னாகும் சமசர்வேஷு பூதேஷு என்ன அழகாக சொல்கிறார் பாரு எல்லா பூத்தவர்க்கும் எல்லாரையும் மனுஷன் எவ்வளோ சமமாக பாவான் சமம் பஷ்யன் நி சர்வத்ர சமவஸ்திர பீஸ்வரம் சமம் திருப்பி 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 கீதர் சமத்துவம் யோக உச்சதே எதுன்னு சொல்கிறது யோகன்னாக்க சமத்துவம்னு சொல்கிறாரு அது பக்திம் லபதே பராம் இங்கே பாருங்க பிரம்மபூதனாகி பிரம்மன அடைஞ்சு ஞான மூலமாக யோக மூலமாக இந்த ஞானிக்கு என்ன வரும் பராபக்தி வரும்னு சொல்கிறாரு இது ஒரு வேடிக்கையான ஸ்லோகம் அது ராமானுஜர் பரப்பிரம் பர பராபக்தி பரஜானமத்தை சொல்லும்போது பக் ஞானத்துக்கு அப்புறம் பக்தி வரும்ன்றார் அது கீத்தில் பக்தி வந்து என்ன ஆகும் சொல்கிறாரு பக்தியா மாம் அபியானாதி ஆவான் யஸ்மிதத்வத ததோ மாம் தத்வதோ ஜாத்வா விஷதே ததனந்தரம் இதெல்லாம் நான் தபசாந்தி விட்ட பிச்சை இவ்வளோ தூரம் கேட்டிருக்கோம் விஷதே ததனந்தரம் பக்தினால என்ன வந்து மாம் அபிஞானாதி பக்தினால எனக்கு புரியும் எப்படி என்னை பற்றி தெரியும் உன்னை பற்றி எப்படி தெரியும் பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஷாஸ்மி யாவான் நான் இப்படிப்பட்டவன் யஷாஸ்மி நீ எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட் சங்கராச்சாரி இங்கே சொல்கிறாரு பாஷ்யத்தில் யாவான் யஸ்சாஸ்மின்னாக்க என்னுடைய நிறுவுகல்ப ஸ்வரூபம் சவிகல்ப ஸ்வரூபம் ரெண்டுமே தெரியும் எனக்கு ஹி நோஸ் மீ அஸ் இம்பர்சனல் அண்ட் பர்சனல் அஸ் ரிலேட்டிவ் அண்ட் அப்சல்யூட் என்னுடைய ஸ்வரூபம் பூர்ணமாக அவனுக்கு தெரியும் 
ತತೋಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ ತತ್ವತ ಇಂದ ಶಬ್ದ ಒಂದು ತಿರುಪಿ ತಿರುಪಿ ಗೀತಲ್ಲ ಬರು ಇಂದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೆಂಡು ತರ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಗ ಮೊದಲನೇ ತತ್ವತ ರೆಂಡಾವತ ಲೈನ್ ತತ್ವದ ತತ್ವತ ನ ತತ್ನಗ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸುಲಂಗ ಕಡೋಡ್ಜನ ನೋಡ ತತ್ ಅದ ತತ್ ತ್ವಾಮನ ತ್ವಾಮನಿಕಿ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ನೆಸ್ ಸುಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಸುಲ್ಲ ಅದ ಮಾರಿ ದ ತತ್ನೆಸ್ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ಎದು ಎಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಕೋ ಅದ ಮಾರಿ ಪಾಕರದ ಅಪ್ಪುರುಳ್ ಮೈಪುರುಳ್ ಕಾಣ್ಬೋದಲ್ಲ ಇವನ್ ಸುಲ್ಲ ಮೈ ಮೈಪುರುಳ್ ಇರ್ಕೆ ಅದ ತತ್ವ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಏನ ವಿಷತೆ ತದನಂತರಂ ಅನಂತರಂ ತದ್ ವಿಷತೆ ಮುಡಿಂಜಿ ಬಚ್ಚ ಕದ ಅನಂತರಂ ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ತತ್ನ ಅದಕ್ಕುಳ್ಳ ವಿಷತೆ ಅದಕ್ಕುಳ್ಳ ಮುಳಿ ಮುಳಿಗಿ ಬಿಡ್ರ ಹಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಂಗ ಕಡವುಳ್ನ ಸೊಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಸೊಲ್ಲಾರು ಮೈನ ಸೊಲ್ಲ ಹೆಂಗಟ ವರಾನ ಇಂದ ಗೀತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತತ್ನ ಸೊಲ್ಟಾರ ತತ್ನ ಏನಂತ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಪುರಿಂಜಿಕೋಗಿ ನೀವು ಅಂದ ತತ್ವತ್ತುಕ್ಕುಳ್ಳ ಅವ ಒಂದು ಮುಳುಗಿ ಬಿಡ್ರ ಉಪ್ಪುಳ ಬೊಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡವುಳ ಗಿಡ ಒಂದು ಕಡಲ್ಲ ಪೋರ ಮಾರಿ ಆಯ್ತೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಮುಳುಗಿ ಬೈತಿರು ಬರ ಮಾಟನೆ ಕರೆಂಜಿ ಬಿಡುವಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಂಗ ವಿಷತೆ ತದನಂತರ ಅಂಬತ್ತಂಜೆ ಅಂಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಿ ಸದಾ ಕುರುವಾಣೋ ಮಧ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾದವಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತ ಪದಮವ್ಯಯ ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ರಾರೆ ಹಿಂಗ ತಪಸ್ಸಾನ ಸುಲುವಾರೆ ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ ಹಿಂಗೆ ಸುಲ್ಲಾರ ಭಗವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಮುನಾರ ನಾವು ಅವ್ರ ಪಿಗ್ಮಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಿನ್ನವ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಿಂಗೆ ಅವಳು ಒತ್ತಕಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಮುಡಿಯೋ ವಿಷತೆ ತದನಂತರ ಹಂಗೆ ಪೋಯಿ ಮುಳುಗಿಟ್ಟಾವ ಎಪ್ಪಡಿ ತಿರುಗಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾನ ಕರ್ಮವು ಆನ್ಮೀಗೋ ಲೌಕಿಕನ ಕಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವು ಸದಾ ಎಪ್ಪೋಮೆ ಕುರುವಾಣ ಚಂದಿ ಚಂದಿಂದೇ ಇರಪ್ಪ ಪ್ರಸನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶಾನಚ್ ಪ್ರತಿ ಸುಡ್ರ ಮತ್ ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ಹಂಗೆ ಅದಾಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಪ್ಪೋಮೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಟ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಅಡಂಜ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದ ದಬಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತ ಪದಮ ಜಯ ಇದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಸುಡ್ರ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸಪಾರ್ಷದ ಸಶಕ್ತಿಕ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೊನ್ನೆ ನಾನು ಮತ ಮಾ ಶಾರದಾದಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಿಂಡೆ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ವಿಧಮಾನ ಅವಳ ಸೀಡರ್ಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿ ಸೀಡರ್ಗಳು ಮುಖ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾಮೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅದಾಗ ಕಡವುಳ ಅಡಂಜಿ ಅದರ ಮುಳುಗಿ ಪೋಯಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಮ್ಮ ಕರಂಜೆ ಅಪರ ಒಂದು ಬೊಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಊರು ಅವರು ಸಿಲ ಸಮಯತ್ತೆ ಕರಂಜಿ ಪೂರ ಕೂಡ ತಿರುಪಿ ಬರಾರೆ ಗುರು ಮನೆ ಸುಲ್ಲಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಚಾಮಿ ಅವರುಡೆಯ ನಾನು ನಾನು ಇರ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಾನು ಇರ್ಕೆ ಅಂತರ ಅಂತಂದು ಅಪಕ್ಕುಮ ಇರ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಪ್ಪನ ಅವರು ಪುರುಷ ಅವರು ನಾನು ಬರು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಅವರು ಉದ್ಮಾನ ತಿಂಕು ಬಣ್ಣಾದೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾಕಾಮಿ ಅವಡೆ ಕಡವುಳ ಕಡವುಳರುಡೆಯ ನಾನು ಅದೆ ಒನ್ನೊಡೆ ನಮ್ಮಡೆಯ ನಾನು ಕಡೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗಮಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸತನಂಭವ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ರೆಂಡು ತ್ರೀ ರೆಂಡು ಇಪ್ಪಡಿ ಬರ ಬಾರಂಗ ಹಿಂಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆರೆಯೋ ಎಪ್ಪಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರವಸರ ಒಂದಿರ್ಗ ರೆಮಿನ್ಸೆನ್ಸ್ ಪಡಿಸಿ ಬಾರಂಗ ಶಶಿ ಮಹಾರಾಜ ಆರತಿ ಪಡ್ನವಾರ ಆರತಿ ಪಡ್ನಂಬೋದು ಜೈ ಗುರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸದ್ಗುರು ಸನಾತನ ಗುರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಚಿಂದ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಅವರು ಮತ ಯಾನೆ ಮಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಆಡುವಾರ ಪರವಶನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸುಲಿಟ ನಾ ಮುಡಿಕಿರ ತಿರುವಾಸನ ಎನ್ಬ ನೈಂದುರಗಿ ನೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆಂಗಿ ಅನ್ಬನು ಮಾದ ಕರೆಯದ ಬುರಳ ನನ್ ಪುಲನ್ ಒನ್ರಿ ನಾದವೆಂ
அப்போ நயனம் கலத ஸ்ருதாரையா வதனம் கத்கதருத்தயாகிரா புலகேர்ணிச்சிதம் புபுக்கதா தவ நாம கிரகணே பவிஷதி சைத்தனம் அப்படி சொல்கிறாரு உரை திடுமாறி உருவமும் சிலிர்ப்ப அப்படியே கண்ணு தாரதாரையாக அப்போ உன் நான் வந்து மறந்து போய் நானே இல்லைன்னு தெரிந்தா கூட நான் இருக்கும் அந்த கடவுளுக்கு வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக நீங்கள் இல்லை ராமகிருஷ்ணர் எல்லாரும் வந்து சசிமாரதியுடைய இதில் முக்கியமாக நமக்கு தெரியணும் எப்படி ஒரு ஞானத்தையும் பக்தியும் அவர் சமன்வயம் பண்ணுது அவர் அவர் யோசிச்சு சமன்வயம் பண்ண கிடையாது இந்த உள்ளுக்குள்ள குரு மாதிரி தவிர ஒன்றும் இல்லை அவருடைய இதெல்லாம் படித்தீங்கன்னாக்க என்ன விதமான ஒரு சூக்மமான ஞானம் அவருக்கு இருந்தது யாவான் யஸ்சாத்திய தத்துவத்தான்னு சொல்கிறாரு கடவுளுடைய உருவம் என்ன இந்த ராமானுஜாச்சாரியர் இந்த இது வாஷத்தை பற்றி சொல்லிச்சு அந்த பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தை கீதை சுகம் சொல்லிட்டு அது என்ன ஒரு ஒரு பரவசனதி மாதிரி சொல்லி அந்த கடவுளுடைய விசேஷம் சொல்லிட்டே போவார் அவர் பரஜானம் அண்ட் பர பராபக்தியினுடைய அந்த சமன்வயம் சசிமாரத்தி எப்படி இருந்ததுன்னு அப்போ தான் தெரியும் அது நமக்கு பெரிய தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றி பக்தர்கள் சிவபெருமான தாயின்னு சொல்லுவாங்க தாயுமானவர் பானினை தூட்டும் தாயனும் பல சிறந்து நீ பாவியேனுடைய ஊனனை உரைக்கு உள்ளது பெருக்கி உரப்பிலா ஆனந்தமான தேனினை சுருந்துன்னு சொல்றாங்களே முதல்ல வந்து நம்ம ஊன் இருக்க அந்த ஊனை பற்றி உருக்கிறாராம் இந்த உரு ஊனை உருக்கன்னு என்ன வரும் உரை உருக்கன்னு நாத்தம் தான் வரும் இவர் சொல்ற ஊனை உருக்கி உள் ஒளி பெருக்கி அது என்னன்னாக்க அந்த ஊன் இருந்ததுக்கு ஊனில் போய் மாட்டினாக்க மூலாதார சுவாதிஷ்டான மணிப்பூரில் போய் மாட்டின்னு இருக்கணும் குருமாரி சொல்கிறாரு மூலாதார சுவாதிஷ்டான மணிப்பூரத்துக்குள்ளே சுற்றினாக்க அது ஊனில் தான் இருக்கும் அது அப்புறம் ஹிருதயத்தில் வந்து எனக்கு அநாகதத்தில் அந்த ஒளி தெரியும் அப்படின்றாரு அந்த திவ்ய ஒளி அன்கிரியேட்டட் லைட் அதோட அநாகத ஒனி அன்ஸ்ட்ரக் சவுண்ட் ஊனனை உருக்கி உள் ஒளி பெருக்கி அது வந்து விஜயானமய ஆத்மா அங்கேருந்து மேலே வச்சுட்டு உலப்பிலாம் ஆனந்தமான ஆனந்த மயத்துக்கு போய் அதுக்கு மேலே போட்டு நான் உனைத்துடந்து சிக்கனை பிடித்தேன் நான் ஒன்று பிடிச்சி அந்த விட மாட்டேன் நீ எங்கே போவ நீ இந்த பக்தர்கள் இந்த பக்தியினால பிடிச்சி வச்சிருக்காரு ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் நீங்கள் கொஞ்சம் அனுமதி கொடுத்தாக்க நான் வந்து உடலை விட்டுடுறேன் என்னெல்லாம் இந்த இது வேதனை தாங்க முடியல கொஞ்சம் விட்டுருங்க என்ன அனுமதி கேட்குறாருங்க அகம் பக்த பராதீனோ அஸ்வதந்திர இவ இந்த பக்தனுடைய கிரேட்னஸ் சொல்கிறாரு கடவுளே பிடிச்சி வீக்க வேணாம் கடவுளுக்கு வந்து அங்கே வந்து ஒரு விதமான சுவாதீனம் கிடையாது அவர் சுவாதீனமாக இருக்கலாம் இந்த கடவுளுடைய பக்தியினால் அவர் பிடிச்சி வச்சுருக்காரு ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் அந்த காந்தத்தை பிடிச்சி முதல்ல இழுப்பார் அவர் பக்தன் காந்தனாகி அந்த கடவுளே பிடிக்கிறச்சு இழுக்கிறாங்க அதுதான் அவதாரணம்னு பேர் பக்தனுடைய கஷ்டம் அவர் வந்து பொறுக்க முடியாமல் இழைந்து வராரு இன்னொரு ஸ்லோகம் ஒன்று கீத்தால பிரம்மனோ ஹி பிரதிஷ்டாகும் அமிர்தசியாபியசிய சாஸ்வதசிய தர்மசிய சுகசிய காந்திகசிய பதினாலு ஸ்லோகத்தில் பதினாலு அத்தியாயத்தில் கடைசி ஸ்லோகம் பதினாலு இருபத்தேழு தபசாந்திக்கிட்ட ரொம்ப நாள் கேட்டுக்கிறது நான் வந்து பிரம்மருக்கு பிர பிரம்மருடைய பிரதிஷ்டான்னு சொல்கிறாரு அது சங்கராச்சாரியர் என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல அது அதனால் நான் தான் நிறுவிக்கல்பனை சொல்கிறது வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காரு அப்போ சங்கராச்சாரியர் அழகாக அவர் சொல்கிறாரு இன்னொரு விதமான வியாக்கியா இருக்கலாம் பிரதிஷ்டானிக்க பிரவர்த்தனம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு பிரதிஷ்டான எஸ்டாப்ளிஷிங் பிரவர்த்தன ஆரம்பிக்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் பிரபூர் பிரஸ்தாபனை பிரவர்த்தனம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அதை வச்சு சொல்கிறாரு அதவா யயா பிரம் ஈஸ்வர சக்தியா பக்த அனுகிரகாய பிரம்ம பிரதிஷ்டே பிரவர்த்தே சா சக்தி அகம் பிரம்ம சக்தி சக்தி மதோ அனன்யத்வா சங்கர பாஷ்யம் இது பூஜனீய சுவாமி ஸ்மரணானந்தஜி மதர் பாயிண்டட் பண்ணுவார் எப்பவுமே இங்கே பாரு சக்தி அண்ட் சக்திமான ரெண்டும் ஒன்று பிரம்ம சக்தி அபேதன் குருமாதி சொல்கிறாரு அதே சங்கர் எப்படி சொல்கிறாரு இந்த பிரம்ம ஈஸ்வருடைய சக்தியினால் 
எல்லாருக்கும் அனுக்கிரகம் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அவத அவதாரமாக இறங்கி வரனே அந்த பிரம்மசக்தி நான் தான் பிரம்மன் பிரம்மன் பிரம்மசக்தி ரெண்டு ஒன்று இங்கே எப்படி மாதிரி எப்படி அவர் கீதையில் அவர் சொல்கிறார் நான் ப அவத்தீரின பகவான் வந்திருக்கேன் அங்கே இங்கேயும் ஓடாத என்கிட்ட வா நேற்று சொன்னது நான் குருமாரை திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாராம் மகேந்திரநாத் குப்தருக்கு நீ ஒன்றும் பண்ண வேணாம் என்ன நினச்சிக்கோ என்ன நினச்சிக்கோனா அவதீர்ண பகவான் வந்திருக்காரு அவருடைய உருவம் அவருடைய நாமம் நீ என்ன நினச்சிக்கோ வேறு ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் அனன்யாஸ் சிந்தயத்துவமா ஈஜனா பரிபாசத்தே உனக்கு என்ன ஒன்றுனாலும் நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் நீ என்ன நினச்சிக்கோ அவ்வளோ தான் போகிறோம் எப்படி குழந்தைகளுக்கு அப்பாவுடைய சம்பத்தி வருமோ அப்பாவுடைய சொத்து வருமோ இந்த வாரிசில் அந்த மாதிரி என்னுடைய எல்லா சொத்தும் உங்களுக்கு தான் வரும் நம்ம நினைக்க நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் நம்ம ரொம்ப சாதாரண பண்ணி ஏதோ பண்ணோம்னா பக்தி வந்து உங்கள் உழுந்த கடை அவருடைய சுரூபம் தெரியணும் உங்களுக்கு ஞானத்தை மூலமாக அப்போது அவதீர்ண பகவான் நினச்சி நீங்கள் பண்ணோம் பதினொன்று அத்தியாயம் அம்பச்சந்தாவது ஸ்லோகம் மத் கர்ம கிரன் மத் பரமோ மத பக்த சங்கவர்ஜித நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ் மாமேதி பாண்டவ சங்கராச்சாரியை சொல்கிறாரு எல்லா கீதையுடைய சாரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்குது ஸ்ரீதரசுவாமி சொல்கிறாரு சர்வ வேதார்த்த சங்கிரகபூதம் வேதத்தினுடைய சாரமே இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்குது அஞ்சு சொல்கிறார் பஞ்சசீலா மத் கர்ம கிரன் எனக்காக ஓழனி ஃபஸ்ட் நீ சும்மா வந்து இந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சுற்றி பண்ணி ஓடாத எனக்காக ஓழ மத் கர்மகிரன் எப்படி மத் பரமோ நான் தான் பரமன்னு புரிஞ்சுட்டு பண்ணு ஞானத்து மூலமாக மத் பக்த பக்தி இருக்கு எப்படி ஞானம் பக்தி கர்மம் ஒன்றை கொண்டு வருவாங்க மத் கர்மகிரன் மத் பரமோ மது பக்த அதுக்கப்புறம் யோகத்தில் என்ன சங்க வர்ஜித்தக ஒரு விதமான ஆசக்தி இல்லாமல் உத்பரமோ சங்க வரிச்சுதா நிர்வயர சர்வ பூதேஷு ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஒரு விதமான பூதவர்க்கக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கும் பூச்சிக்கும் இது ஒரு மிருகத்துக்கும் ஒரு செடி செடிக்கும் வைரத்துவம் இருக்கக்கூடாது மனோவாக்காயத்தில் யாரையும் தீங்க நினைக்காத எல்லாரும் இன்பற்று நினைப்பதுவே இல்லாமல் வேறென்று ஏன்னு சொல்கிறாரு உத்பரமோ மதுபக்த சங்க வரிச்சுதா நிர்வயர சர்வ பூதேஷு எஸ் அமேதி பாண்டவ கீதையில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் நீங்கள் நல்லா படித்தீங்கன்னாக்க ஞானம் பக்தி கர்ம யோகம் சமன்வயம் எப்படி வருது அண்ட் இந்த சுஷிமாரி பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் யாரும் ஒன்றும் எடுத்துக்கோங்க அவங்கள்ட்ட ஞான பக்தி கர்ம சமன்வயம் வரும் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு ஞான பக்தி கர்ம யோக சமன்வயத்தில் பராகாஷ்டா அப்படியே கிரேட்டஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அது ராமகிருஷ்ணர் மூலமாக வந்தது உலகத்தினுடைய ஹிஸ்டரியில் இந்த மாதிரி வந்தது கிடையாதுன்னு சொல்கிறார் அவர் அதனால் என்ன சொல்கிறார் யாரெல்லாம் ராமகிருஷ்ண சீடர் ராமகிருஷ்ண அனுகாமின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவருடைய பக்தர் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய சரித்திரத்தில் ஞான பக்தி கர்மையாக சமன்மை பண்ணி தான் ஆகணும் பண்ணலன்னா ராமகிருஷ்ணனுடைய நான் வந்து அனுகாமின்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறார் அவர் ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் தத்சத் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுனால ஜனிய கௌதமானந்தஜியார் மேனேஜர் மாதிரிக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி மகராஜ் கீதை கூறும் யோக சமன்வயர் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் என்ற தலைப்பில் இந்த மூன்று நாளில் எல்லா யோகத்தின் சாரத்தையும் நமக்கு ஒரு சிறப்பு மாதிரி பண்ணி கொடுத்து நம்மளை சிரிக்க வைத்து சிந்திக்க வைத்து எதிர்காலத்தில் நம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை குறித்து அனைத்தையும் கூறி நமக்கு ஒரு தெளிவுபடுத்தி இந்த சொற்பொழிவுக்கு ஆற்றி தந்த சுவாமி ஆத்மபிரிய அண்ணஞ்சு மகாராஜ் அவர்களுக்கு மனத்தின் சார்பாக பக்தர்கள் சார்பாக பாதம் பணிந்து வணங்கி நன்றி கூறுகிறோம் மர நன்றி மர இந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணி கொடுத்தது எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்ததுங்கிறத மீண்டும் நாம் கூற இருக்கிறோம் நன்றி மர இப்பொழுது ராமகிருஷ்ணானந்தரின் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு இந்த சிறப்பு ஆசி உரை தவத்துரு சுவாமி கௌதம் நெஞ்சமராஜ் அவர்கள் 
ஆற்றியிருக்கிறார் கடந்த கொரோனா பீரியடில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் தவிர கடந்த இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளில் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாகவும் ராமகிருஷ்ணந்தர் ஜெயந்தியில் ஒவ்வொரு முறை தான் கூறும்போது அவ்வளோ ஒரு சிறப்பாகவே அமைந்திருக்கிறது ஸோ இன்றும் பக்தர்களுக்கு சாமிஜி அவர்கள் அருளரை புரியும் போது பாதம் பணிந்து வேண்டுகிறோம் ப்ளீஸ் மாறன் மகாராஜ் ஆங்கிலத்தில் பேச இருக்கிறார் Shashi Maharaj was born on Monday, the 13th July, 1863. He was born in July. This time also, we are celebrating his birthday in July only. He was born in the village called Mayali Chapur, not very far from Kamar Pukur. On the way to Kamar Pukur, you can go and see this village. So he was born in that village and of course his early education was in the village school and he was known for his devotion and interest in worship even from his young days. His father was also a great scholar in Sanskrit and he was devoted to God and worship and celebration for very often done in his house. So Shashi Maharaj used to take part in all of them. So from very young age, he was used to highly devotional and worshipful atmosphere. And he was a very brilliant boy in his school and college careers. He always won scholarships and as a scholarship holder, he read up to the degree final. At the final of the degree class, he could not clear, he could not appear for the examination. For the great reason, he preferred to serve his master than caring for his career. Sri Ramakrishna was ill with cancer and there were no paid nurses or servants to serve him. It was all his disciples. Young, young graduates studying in different colleges, they used to stay with that master and used to serve him this last illness. 
Sri Ramakrishna was in the Kasipur garden and Shashi Maharaj was serving him. It's so sincerely, so devotedly, once Sri Ramakrishna is said to have remarked to him, I cannot leave this body because of the service you are rendering, this devotional service. Such was the great service and love he exhibited in serving his Guru. At that time, the final exams came. The parents got very much worried. They saw their son busy with serving his Guru, Bhagavan Sri Ramakrishna, from morning till night. So they came to Kaji Guru Garden and told Shri, you can serve your Guru, but you should not neglect your examination. The final exams are there. Come and then study, final, finish the final examination, then come back to your Guru and serve. You can serve, do, do, do both of them. But he refused to go with his parents and attend to the clearing of his degree examination. He preferred the Atma Vidya to the Arthakari Vidya, the money earning education and the education for self-realization. He preferred to go for the teachings of his Guru by serving him and listening to him and practicing him, practicing whatever he would be guided by his Guru. So he refused to go to the college again. That is how such a brilliant student, he could not clear his final degree. But when you see the subjects you study, one wonders what a deep brain he had. His subjects were mathematics, philosophy, Sanskrit, English, Persian and Bengali language. All are tough. So he was enjoying every, every much subject of him. It is said, even after he became warm, he used to do mathematical problems as a hobby. <laughs> to have mathematics as a hobby, it is unimaginable. So was his brain, so strong, so deep, and he enjoyed mathematics as a hobby. Philosophy, of course, because he was a Sanskrit scholar, Shat Darshan I must have read. So that is why Swami Vivekananda, when he was leaving Madras, after staying for nine days in our castle Karnan, I saw the leaders of Madras approached Swami Vivekananda and then said, you have aroused the patriotic feelings as well as the religious feelings of the people. If you leave them and go away, all will just go away, just as the effervescence. So do not continue your work here. Then Swami Vivekananda told the leaders of Chennai, don't worry about that. I am going to send you one who will be more orthodox than the most orthodox of you, but who will be unique in his worship, in his studies and meditation. That was what Hari Shri Maharaj was. Swamiji went to Calcutta and requested Shashi Maharaj, Shashi, you have to go to South and start the work there. I have promised them. He had so much of devotion to Swamiji, especially after Swam Sri Ramakrishna passed away. He considered Swamiji as the true replica, not representative, replica of Swami Sri Ramakrishna. So whatever he would talk to Sri Ramakrishna, he would talk to Swamiji. So when he was sent to South, he said, you are sending me to the South, so I will do you whatever you have said. So an orthodox person there, confined to puja and puja alone in Varanagar Mat, then in Al Alambazar Mat. So always he was busy with worship. Such a person, he came away for this missionary work here. Here it was not only worship, he had to serve the people, 
we had to lecture, we had to meet the scholars, convince them about the new philosophy, new religion of Bhagavan Sri Ram Krishna. He had to show in practice what Sri Ram Krishna meant by serving Narayana in all the poor people. Shiva Jnana Jiva Seva, to serve God in man. All these things he had to do. He was hardly a young man of 34 years. Young man of 34 years. Most of you here may be there. Many of you may be 34 years. You may be struggling now to settle down in your job. Here was a Swami who was 34 years old. He came for uplifting the whole country, uplifting the whole world to the new life of Sri Ram Krishna's religion, the religion of harmony, the religion of service of God in man. So that is how this genius of a person was sent here. He came here in the middle of March 1897. Swami went and reached there as soon as he reached Calcutta. He sent him and then he, he must have reached here by the middle of 18 or 19th of March, middle of March. He came here, there was no ashrama there, no ashram to for him to soon come and settle down. There was the only ice house which was called at that time Kazal Karnan by one Biligiri Ayingar. Biligiri was an advocate in that time. He was a well-known person. So he had named his bungalow according to the name of his friend, British friend, Karnan. So in those times, it was the, a, a sort of a custom for English educated people to name their houses as castles, such and such, mansions and such. So he had named his house, he had converted his house, ice house into the bungalow for dwelling and he called it as Castle Karna. Swamiji had stayed there for nine days. Today also you see that our Vivekananda Rila, this ice house became Castle Karna, then Castle Karna took some other name also. Afterward, the fourth name was Vivekananda Illam. So, the Vivekananda Illam, Swamiji had stayed nine days. We celebrate Navaratri of Swami Vivekananda every year from 6th February to 15th February, nine days. It has become very famous now. Some ten years back when he started it, people did not know. Now, people come and enjoy it. So many programs are there and people come to see the museum and the exhibition on Swami Vivekananda and Indian culture. So there, when Swami Ramakrishnananda, Ramakrishnananda, he was called Shashi. So he, after the passing of Sri Ramakrishna, he assumed the name Swami Ramakrishnananda. This Ramakrishnananda, Swami Vivekananda wanted to take that name. All the direct disciples, they assumed different names after they took sannyas. So Swami Vivekananda wanted to have this name, Ramakrishnananda, for himself. But when he saw Shashi Maharaj serving Sri Ramakrishna with so much devotion, about which I have already told you, Sri Ramakrishna himself was astonished. Such devotion, such love. I am not able to leave my body because the wonderful service you are rendering me, I am unable to leave, leave, forget your love and go. So that service attitude, his devotion to service, to Guru. So after seeing that one, Swamiji said, no, this Ramakrishna name, Ramakrishnananda name must go to Shashi. That is how he became Ramakrishnananda. When Ramakrishnananda came down, there was nobody who was known to him, except perhaps the Biligiri who was a disciple of Swami Vivekananda, and Vivekananda must have told him also about it, 
about him but he didn't know anybody he came and he was he had no place to stay in the main building the the main floor the first floor they were occupied by billigiri anger so the the underground floor so that was was on five or six rooms were there so these two rooms were only available so swami ram krishna and that was given you can start your work here you see the worldwide ram krishna mission today having its branches almost in almost all the important towns cities of different uh, parts of the world started with uh, a underground rooms which was not airy which was not at all healthy and on the sea beach so that it was these rooms swami ram krishna and that was given to start the great movement of sri ram krishna in the south so he she started with a shrine and he occupied one or two rooms he had another one brahmachari with him later on he was sent he and his one brahmachari and one room for the worship of sri ram krishna he started his mission with worship worship means what it was a sight to see when he would start doing the aarti in the evening people a few people had come to know that a swami has come who has been sent by vivekananda vivekananda was not to many people so some young people so they all started coming regularly to the prayer some people also they would bring who did not know those people who came they came with an apprehension what sort of an arti what sort of an worship we shall see when they would come and see sri ram ram krishna anand ji doing the arti of sri ram krishna he would go into ecstasy doing the arti he would be moving the waving the candle he would moving up and down from right to left left to right and before sri ram krishna his eyes would be risen up in a, in a state of ecstasy to go for minutes anybody who saw it would be convinced he is seeing sri ram krishna he is seeing god and he is doing worship so those who came to scoff remain to pray those people came with an apprehension what will we see they were 100% convinced here was a man who sees god here is the shrine where god lives this is how inspired the people about worship that was one of his missions when he came to south he was sent to south swami ji knew his worship will teach the people in the south what real worship is south south, south is known for its temples we have got thousands of temples big small medium size but what sort of a puja is going on we call it as puja shashi maharaj did not call it as puja he said seva ram krishna seva and this house where ram krishna is there is called the ram krishna body it is the house of sri ram krishna home of sri ram krishna and the worship he did was service to sri ram krishna early morning he would get up and he would make sri ram krishna also get up he would just as we would wash our teeth paper wash our face we would sit down have some uh, light refreshment in the morning he would do everything to guru maharaj at to noon he would give food after noon he would give something some sharbat some panakam etc in the night again food what food or whatever was available he had no income whatever people gave him as donation or gift so he would use that one but he would see that sri ram krishna is given the food and other things at the right time and he would devote all his time scrupulously to see that worship of sri ram krishna and his aarti in the in evening and he would always keep some prasad in the shrine or in the ashrama to everyone who would go he would say this prasad will purify your body and mind he would give it even to the rickshaw puller if the any rickshaw puller came without giving him prasad he would not send it back 
so much faith he had, so much of worship he had. And Sri Ramakrishna's worship was not so easy. Once in the afternoon, he found nothing was there to offer to Sri Ramakrishna. Then he said, nothing is there. Then the Brahmachari said, nothing is there. So then he went to Sri Ramakrishna direct, picture of Sri Ramakrishna, and told him, Oh, you are trying to test me. Doesn't matter. I am going to bring the sand from the sea. I am going to offer it to you in the, in the evening. I am not going to go blank. So I am going to offer you something that will be sea sand. And after offering you, it becomes prasad. I am going to eat it. Sri Ramakrishna might have got frightened. Not because he has to eat the sand, but this fellow would eat. He may not survive. Sri Ramakrishna knew he would not be affected. Here my, my, my disciple died. Immediately he found somebody knocking at the door and the door was opened. A devotee had come with all the ingredients that are required for evening offering. Then Yeshi Maharaj himself cooked some hot puris and something to, some, something to eat along with it. Gave to Sri Ramakrishna. And he used to serve Sri Ramakrishna with so much love. <laughs> One day, he was carrying, Sri Ramakrishna loved to have hot milk. So he carried hot milk. The hot milk he was carrying, so it has spilt upon his fingers. His fingers got burnt in a way. So he just he jumped with pain and then told Sri Ramakrishna, you want to have hot milk and I have to burn my fingers with it. But he gave hot milk to him. So this is how he served Sri Ramakrishna. And this was one side of it. The second side, then he started preaching Swami Vivekananda's message to the country was, you have forgotten your original religion, the religion of the Vedas, which preached that God is inside you. You are all children of God. All of you are Atma. You are not bodies and minds. All power is in you. All for everything, everything is inside you. You can achieve everything. You have forgotten this one, this message of the Upanishad for you. Preach this Atma to everyone, from the lowest to the highest, to the ignorant as well as the scholars. He started preaching this message to everyone. Satsouth had never seen any scholarly people in those times, pandits and others, taking the Vedas to the lowest person. It was Swami Ramakrishna Ananda who came and popularized the Vedas and the Vedic teaching, the Upanishads to the common masses. He went and taught to different groups of people where all castes and creeds came. All levels of people came, the scholars came, ignorant came. He taught them. So he would take classes in the north of Madras, in the south of Madras. In different places he used to go by Jatka. Jatka is the horse carriage where three or four people used to share it because he had no money to pay for the full Jatka. He had to pay a few paisa at a time, maybe one fourth of a rupee, and he would go from here to Mintro. So like that, he went on preaching. This preaching itself was something very great. So in some places, he would be holding regular classes. Maybe five or six people used to come, sincere people. He, he wanted only sincere people, not the number, but the quality. But sometimes these five or six people did not come. Empty hall, but he has gone all the way. So he would read out whatever he had to say and for the empty hall and come away. Then people would say, why did you read it to the empty hall? But I have gone to serve. Sri Swami Vivekananda has sent me here to go and lecture. So I have been lecturing. They would be with six, five or six people. Today they did not come. That does not mean that I will not lecture. I have gone there to lecture. I there will lecture and gave. So much for the sincerity and working from morning till evening, lectures on different sites, puja at here, and interviews people used to come. He had to take interviews and 
advised them. Muslims used to come. They used to ask questions about Quran. Swamiji used to reply so intelligently. He had full knowledge of Quran because he was a Persian scholar. He had read Persian. He wanted to study further Persian also. But Sri Ram Krishna told him not to. So that was, he was busy the whole day. Sometimes he would come back to the ashrama. At that time perhaps the Brahmachari was also made, not there. Alone he was doing. So he comes to the ashrama. It's about 8 or 8.30 or 9 in the night. Night finds there is nothing to eat or nothing, at least no cooked food to eat. If he had to eat anything, he has to cook at that time. After the tiredness work for the whole day, he had, who will cook at 9 o'clock? He would simply go to the nearest bakery, purchase a piece of bread, take the bread with water, sleep for the night and get up in the morning, again go through the whole routine. Such was his missionary work. So he preached and preaching was brilliant. He was a great scholar. You understand his scholarship. He went to Mysore. There he addressed the scholars of the Sanskrit college at Mysore, which was full of great Mahamahapadhyayas and all. There he spoke about the top which about the topic which was very controversial at the time. Sri Ramakrishna Sarva Dharma Samanvaya. He spoke about Sarva Dharma Samanvaya to the scholars. Nobody could contest him. And he won him. the war, as it say, the war of words. Nobody questioned him. So in a way, he succeeded in spreading Sri Ramakrishna among the scholars. Then he came back. So he lived here. And he used to teach. One day he came and found in front of his place, maybe in front of the ice house where he was staying, under the tree some four or five children are sitting. It was night. Then he went and asked, this a small boys of uh, nine years, ten years, like that, five, 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 five of them. He asked, what are you doing here? No, we have come here to study. What do you want to study? No, we want to get into school here. We have, they have passed four or five there in Coimbatore. Coimbatore, there is a plague. Their parents had died. All these are orphans. Five orphans, they have nobody there, but they want to study further. They have studied class four or five. They want to continue their studies up to matriculation. For after which, you know, they will get some job, all that. So they have come away to Madras, thinking some help they will get. They do not know anybody here, they are under the tree. Then he finds that there are no parents, no parents, no place to stay, nobody to help. Immediately who took up their case, came to Mailapur. There he contacted some big people. Among them was Ramu, Ram Swami Aingar was there. One of them, he called him, showed him his five boys. Look, these boys have come from Koyamathur, orphans. They have come only to study. And is it not our duty to help them? They are not asking for money. They are not asking for anything. They have come by being the pipasu, thirsty for study. Should we not help? Go and hire some house for these five people. And we will somehow manage. You must, we must give some shelter to these boys. That is how his heart just it, it felt for everyone. So much he, feelings he must have had. And then Ram helped him and then they hired a house. It started with five or seven children. Today we have got students from Mailapur housing 650 orphans, more or less. Another one, 350 are there. 1,000 orphans, the best orphanage I have seen in this country. So with all the encouragement to go and uh, become expert in every type of uh, uh, excellent studies. So theoretical studies, tech, the humanistic study, technological study, engineering. So every scope is there for them. All they do free completely. They can come and join the orphanage in their when they are uh, fourth or fifth class, 
then fifth class to doctorate they can study they are they can go on then they will all be helpful in everything they can go in engineering also they can study engineering bge me etc most of them have done or do it this the foundation for this one was laid by ram kritanand such a great art then so his his worship has already have i told you is and he was a vegetarian vegetarian how did he become being a bengali usually in bengal they consider fish as a vegetable only but he is hated chaitanya charitamrita chaitanya's life therefore he had been a converted by choice he had become a vegetarian and that suited him very well to the south all people loved him so he was a vegetarian almost all the people who were in association with them were more or less like that so he had some friends through whom he worked for the welfare of everyone welfare of everyone was he was always having the idea that people must know that sri ram krishna is an avatar who has come for the amelioration for the upliftment of the whole world and especially india through which the world itself should be raised in spiritual level so he knew that so how to bring this idea of love of man as a spiritual being how to cut across all the cra- the classes and creeds and castes and bring people together that was his great job so when he started the sashrama first time he started the common feeding on the jayanti of sri ram krishna or swami vivekananda or on both so on on those days he would collect lot of uh, grain with vegetables etc ghee etc thousands of people used to come all would sit together so here is a beautiful picture the imaginary picture of how swami ram krishna and the conducted the the common feeding of everybody all the, this is our, our own invitation you have got it sit ram krishna and is dancing in ecstasy and all the people of all caste creed color all are sitting together and eating and he would himself sit with them and eat it is their greatest revolution he had done this revolution had been done by the sikh guru govind guru govind singh guru govind singh believed that if people are to be united they should be given common food everybody must sit together and eat then only you will feel your brothers swami ram krishna and the brought that brother who among the south indians he told showed them there is no caste or creed or color for devotees devotees of a god they are they are class by themselves so they are all one so he himself sat everybody knew his scholarship everybody knew his modern education everybody know his uh, scholarship in english in persian in bengali such a person sitting along with all of them other thought they went and said so all highly i was highly born lowly born educated and educated all sat together every year it used to happen and sometimes some crises used to be there so once say once you know everything has to be, has been announced tomorrow the the feeding is to take place three or four thousand people will come the cooking has to start at two o'clock in the morning but then at nine o'clock also nothing has come no rice no dal it is all has been ordered ordered means somebody has promised nobody has sent either rice or vegetable or ghee or anything that is required for tomorrow's function then other disciples other friends of him who are uh, arranging they were all getting anxious at 9 o'clock they come and tell him sir it is 9 o'clock at 2 o'clock we have to start cooking nothing is there what shall we do how shall we manage he said what don't you have faith in god it is annapurna's place everything must come wait by the time you are telling it the gate opened this this very ashram again then the gate opened then three or four vehicles full of materials the rice dal 
అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఎట్రకే ది నెక్స్ట్ డే వండర్ నెక్స్ట్ డే కామన్ ఫుడ్ టు ప్లేస్ సో మచ్ వాజ్ ఇస్ ఫెయిత్ అనదర్ టైమ్ ఇస్ ఈ హెడ్ దట్ సమ్ క్రైసిస్ టుమారో ఇట్ ఈస్ టు బి డన్ నాట్ ఎ సింగిల్ పైసా ఈజ్ దెన్ ఇన్ ఈజ్ హ్యాండ్ హెస్ నాట్ అప్రోచ్ ఎనీబడి సడన్లీ హీ రిక్వైర్స్ హీ గెట్స్ ఎ చెక్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నౌ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫ్రమ్ యువరాజా ఆఫ్ మైసూర్ హీ హెస్ నెవర్ సీన్ యువరాజా హెస్ నెవర్ మెట్ హిమ్ బట్ యువరాజా ఆఫ్ మైసూర్ రెడ్ ఈజ్ బుక్ యూనివర్స్ అండ్ మ్యాన్ స్వామి రామకృష్ణ అండ్ దాట్ గివెన్ ఎ లెక్చర్ యూనివర్స్ అండ్ మ్యాన్ దట్ హెడ్ బీన్ పబ్లిష్ ఇన్ ద బుక్ అండ్ హీ రెడ్ దట్ హీ వాజ్ సో ఇంప్రెస్డ్ యూ సీ ఏ యువరాజా హీ సెట్ హిమ్ చెక్ అండ్ టుమారో వాజ్ ది బండర్ ఇమీడియట్లీ హీ స్పెండ్ ఇట్ టెన్ ద మనీ అండ్ ది కామన్ ఫీడింగ్ వెంట్ ఆఫ్ హీ అటాచ్ సో మచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు బ్రింగ్ ద పీపుల్ టుగెదర్ ఫుట్ లవ్ బీన్ టు దెమ్ we must become one when will you become one not uh, by any caste or creed or by language by feeling that we are all children of god we are all devotees of god and who is that god who will accept everyone as equal child it is sri ramakrishna that is how he plays sri ramakrishna here is sri ramakrishna for you who does not distinguish any anything anybody between either caste or creed or color or language or geography north or south everybody as the children you are all children of him come so you come what if sri ram krishna he is there he opens the door of dharma artha kama moksha to every one of you so this preaching he did boldly some people frightened him also at that time try to threaten him some people said if you go on preaching like this against crass and creed etc so we will not help you i don't care i will be on the street but i will preach what i have come to preach old man he was at the time all the national leaders meeting and all the national leaders who were fighting for the country so they thought that they had a leader here they would take advice from him most of the national leaders were influenced Nivedita used to come. Nivedita was a great uh, admirer of uh, Ramakrishna Nandiji. Bharatiyar used to love him. So all the people he influenced. In a way, he encouraged the national movement in Tamil Nadu and in India also. This is all why working so hard. So his health failed. So almost, uh, so he was, he was in 1911. Uh, 1911 he had worked from 1897 to 1911 14 years so he had a great desire he had a great desire that the people in south should know should see sri ram krishna holy mother and swami ji so they had seen swami ji but sri ram krishna and holy mother holy mother was there but the southern people had not seen sri ram krishna of course was no more so he said but sri ram krishna also is to be shown to the people of the south how is it to be done though he found out a way how to show sri ram krishna to the south he brought swami brahmananda who was called sri ram krishna spiritual child and physically also he looked like sri ram krishna so and Ram Krishna Nandji had the greatest respect for him. He would consider him as Sri Ram Krishna himself. He said, let me bring Swami Brahma Nandji here. Let the southern people see him. And afterwards I will bring Holy Mother also. Which both he did. At that time, very difficult was their train journey. There was one, one train from Calcutta to Madras. And it was a long journey. So you had to, any, any passenger, I had to take rest on the way, especially this Swami Brahmananji or Holy Mother. He arranged for the halt on the way. He brought them to Madras. Then each time he had to spend a lot of money, about 10,000 to 12,000 rupees. At that time, 12,000 rupees means almost 12 lakhs of rupees. So he was, he was wondering how it would come. Very, very strangely it came. 
one person had to marry his two daughters, one of the devotees, and then he, his daughters refused to marry. The doctor said, no, we don't want to marry. Then he said, then what shall I do with this money? Then somebody went and told him, Ram Krishna and you want this money to bring Swami Brahma that we had. So that money was given to him. So that money which would have gone into a matrimonial brought this greatest of monks, Swami Brahmanandji to South. And Brahmanandji, when he came, really people of Madras, people of the South, they felt so blessed. Wherever he went, there was a joy, mark of joy. There are so many incidents here which uh, it is not the time to tell. And afterwards, then he took him to Madurai, Rameshwaram, then came back. He stood as a doorkeeper to Swami Brahmananda to show everybody how one should serve the, the holy people. So th- those who have seen Swami Ramakrishnananda, they know what the real bhakti means. Bhakti is the revered people, bhakti to the Guru, bhakti to God. And love of people, serving people, thinking that Narayana is in them. This is what we practically show. And in how many ways he showed, we don't have time to see. And in the end, after all these strenuous things, his body croaked and he was affected with deep TB. Then he had to be, he had to leave Madras and went away to Calcutta. There the Vaidyas came, they found it is too advanced the stage, we can't do much. But then Vaidyas, they tried the level best. One of the Vaidyas asked him, do you see, in Vaidyas they believe in many of the psychological factors also. The Indian Vaidyas, they asked him, so oh, do you see the Tulsi grove, do you see the cremation grove in your dreams? Then Sri Ram, Ram Krishnananji told them, why the Tulsi grove, why the cremation grove? I see Dakshineshwar, I see Sri Ram Krishna, I see Holy Mother, I see Swami Vivekananda. Then afterwards, he was almost to pass away two, three days earlier. He had certain, suddenly desire that he should see Holy Mother. Holy Mother was away in Dairambati, almost 100 kilometers away from Merurmat. So he was in Calcutta, Kutbodhan. So there, he wanted to see her. Then message was sent to Holy Mother. Holy Mother did not come personally. She sent her vision to him. And she Swami Ram Krishnananji on his deathbed. He saw Holy Mother glowing figure before him. Then he burst out singing about her. So t- talking about her. The Girish uh, the ghost was there nearby, the great poet. He explained to her how he saw the vision and he said, then Girish Ghosh was so much impressed, he called on great singer, full in Mishra, he was a great singer, he called him, he said, this is the vision he has had, you sing this one to him. Then full in Mishra immediately composed a song and sang that and it starts with saying, the night of misery has passed away, the joy has come. See, that vision has given him that joy. He feels that all the misery is going. So that was sang as a song. And Maharaj heard it with great joy. Before he passed, like passing away, he had a vision of Thakur Mother Swamiji coming to him. He told his assistant, give three seats. Thakur Mother and Swamiji have come. So he spread three seats. Then Shashi Maharaj was holding his hand for some time, then they went away. Then when he passed away, all the body, hairs on his body stood on end. On, in joy, you know, the hairs on the body stands on end. It stood on end. So that means it was a great joy for him to leave the body and go into the realm of joy of Sri Ramakrishna. That is how he left the body. And he left a legend of his great works here, 
how to love god how to serve god how to serve god in man and how to make people come together live together enjoy how to make our country great how to love our country all this is set some examples which can guide most of us even today so we are grateful today to sri ram krishna holy mother swami ji and swami ram krishnananda for reminiscing something about their great life especially shashi maharaj life who ever thinks about such great lives cannot remain unaffected so let us all in by something from the life of swami ram krishna ji and make our life blessed may sri ram krishna holy mother swami ji bless us all jai ram krishna om shanti 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 thank you maharaj in your such a short time giving on the details of ramakrishna ji highlighting all the things especially highlighting the his feeling for others and how he serve the people and how the students of mes come to existence so in the madri arumiyan aur in the kuriya nerathil arumiyaga muju saritharithiyo nam kannumunal oru picture potu kaatna madri கொண்டு வந்த சாமிஜி அவர்களுக்கு பாதம் பணிந்து வணங்குகிறோம் வழக்கமாகவே அவர் இந்த ஒரு பாணியில் தான் பேசுகிறதுண்டு இந்த முறை அவருடைய ஃபீலிங் இன்னும் ரொம்ப நமக்கு அப்பீல் எங்கே இருந்தது நமக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி ஸோ மகாராஜ் அவர்களுக்கு நம்ம அனைவரும் நன்றி கூறி இப்பொழுது மகாராஜ் அவர்களுக்கு பிரணாம் நடைபெறும் வழக்கமாக நீங்கள் வரும் வரிசைப்படி வந்து மகாராஜாவுக்கு பிரணாம் செய்ய வேண்டுகிறோம்